ஓம் மகா கணபதியே நமக வணக்கம் இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் எப்படி ஒன்பது கிரகங்கள் பன்னிரெண்டு கட்டங்களை வைத்து கொண்டு மிகப்பெரிய ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் பிளானட்ரி சொல்லக்கூடிய யோகங்கள் கெட்டது நல்லது அது இதுன்னு நிறைய விஷயங்கள் அதில் வந்து எக்ஸ்ப்ளைட் பண்ணுறோம் நம்ம இதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இன்னொரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் வாஸ்து சாஸ்திரம்னு சொல்கிறது நிறைய பேர் இந்த வாஸ்து சாஸ்திரத்தை புதுசாக கேட்குறவங்கெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இதெல்லாம் பார்த்தோமா சார் இப்போ தானே சார் எல்லோரும் இப்படிலாம் சொல்கிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க இந்த வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது எல்லா காலகட்டத்திலும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பதற்கான சான்று நூல்கள் ஏராளமாக இருக்குது அதாவது ராவணன் வந்து கோயில் கட்டுற போது அவன் அந்த கோயிலை கட்டி அதை கும்பாபிஷேகம் பண்ணி அந்த இறையருளை பெற்று விட்டால் அவனை இந்த உலகத்தில் எந்த தெய்வ சக்தியாலும் அழிக்க முடியாது என்று திட்டவட்டமாக தெரிந்து கொண்ட பிற்பாடு அதுக்கு ஒரு சதி பண்ணாங்க எல்லோரும் சேர்ந்து தேவர்களெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சதி பண்ணாங்க அப்படின்னு சில கதைகள் உண்டு அப்போ இது ராவணன் காலத்திலேயே இது இருக்குது அப்படின்னா இது என்ன நேற்று இன்றைக்கி சப்ஜெக்டாக அப்போ நம்ம கொஞ்ச நாள் இதை மறந்துருந்துருக்கோமோ அல்லது தெரியாமல் இருந்திருந்துருக்கோமோ அப்படின்னு சொல்லாமே தவிர இது ஒரு பழம்பெரும் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஏனென்றால் இந்த நான்கு மூளைகளை வைத்து கொண்டு இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இதில் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியுமான்னா கண்டாய முடியும் திசைகள் என்பது நாலு அதை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம விழாவாரியாக போனால் எட்டு திசைகள்னு சொல்லலாம் இந்த எட்டு திசைகளே இப்போ நிறைய பேர்களுக்கு வந்து தெரியறதில்லை கிழக்கு தெரியுது அதை கூட இங்கிலீஷில் இங்கிலீஷில் சொன்னால் தெரியுது தெற்குன்னு என்ன சார்னு கேட்குற அளவுக்கு இருக்கிறாங்க ஆக கிழக்கு வடக்கு மேற்கு தெற்கு இது போலவே வடகிழக்கு வடமேற்கு தென்மேற்கு தென்கிழக்கு என்று நான்கு திசைகள் இந்த நாலு நாளும் சேர்ந்து எட்டு திசைகள் இதுதான் வாஸ்துக்கு தேவையான முதல் சப்ஜெக்ட் இதில் குறிப்பாக நம்ம இன்றைக்கி வடகிழக்கு மூளை என்று சொல்லக்கூடியது என்னங்கிறத பற்றி தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன் இந்த வடகிழக்கு மூளை என்பது இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு கிழக்கை பார்த்து வீடு கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த கிழக்கு பார்த்து வீடு கட்டுற போது அந்த கிழக்கு பார்த்து கட்டக்கூடிய வீட்டில் எந்த சைடில் வாசல் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கிழக்கு பார்த்த வீட்டில் தெற்கு பக்கம் போகாமல் வடக்கு பக்கம் சார்ந்து வாசல் வரணும் அதுதான் வடகிழக்கு வாசல்னு பேர் இதில் நான்கு மூளைகளிலையும் வாசல் வைப்பதற்குண்டான உச்சஸ்தானங்கள் உண்டு அதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கிழக்கு பார்த்த வீட்டுக்கு வடகிழக்கில் வாசல் வச்சா அந்த இடம் அதுக்கு பேர் உச்சஸ்தானம்னு பேர் வடக்கு பார்த்த வீட்டுக்கு கிழக்கு பக்கம் சார்ந்து வாசல் வச்சு வடக்கு பார்த்து வாசல் வச்சா அதுவும் வடகிழக்குன்னு தான் அர்த்தம் அதுவும் ஒரு உச்சஸ்தானம் இது போல் மேற்கு பார்த்து வீடு கட்டுற போது வட மேற்கில் வாசல் வச்சுக்கலாம் மேற்கு பார்த்த வாசல் அது உச்சஸ்தானம் தான் அதே வட மேற்கில் வைக்கக்கூடிய வாசலை தூக்கி நீங்கள் வடக்கு பார்த்து வட மேற்கில் வாசல் வச்சிங்கன்னா அது தப்பாக போயிடும் அது நீச்சஸ்தானம்னு சொல்கிறது உண்டு இது போல் தென்மேற்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் மேற்கு பார்த்தும் வாசல் வைக்க முடியாது தெற்கு பார்த்தும் வாசல் வைக்க முடியாது அது வந்து நிகுறுதி மூளைன்னு சொல்லக்கூடிய இடம் அந்த இடத்துல ஜன்னல் கூட வைப்பதற்கு நாம் அனுமதிப்பதில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் அந்த இடம் ஆக அந்த தென்மேற்கு என்று சொல்லக்கூடியதில் வாசல் வைப்பதற்குண்டான உச்சபலம் உச்சஸ்தானம் இல்லை சரி தென்கிழக்குன்னு வந்தீங்கன்னா தெற்கு பார்த்த ஒரு வீடு கட்டுறோம் வாசல் எங்கே வைக்கணும் மேற்கு வைக்க முடியாது மேற்கு சைடில் வைக்க முடியாது அப்போ கிழக்கு சைடில் கிழக்கு பக்கத்தை சார்ந்து வரக்கூடிய தெற்கு வாசலை வச்சுக்கலாம் அது உச்சஸ்தானம் இதே போல் கிழக்கு பார்த்து வைக்கிற வா வாசலை வந்து நான் முதலே சொன்னேன் வடக்கு சார்ந்து தான் வைக்கணுமே தவிர தெற்கு பக்கத்தை சார்ந்து வாசல் வைக்கக்கூடாது அது நீச்சஸ்தானம்னு அர்த்தம் அப்போ இப்படிப்பட்ட உச்சஸ்தானங்களில் ஒரு வாசலை வச்சுக்கிட்டு வீட்டை கட்டிக்கிட்டாலே அந்த வீட்டுக்குள்ளே வறுமை வராது என்பது திட்டவட்ட உண்மை இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இதற்கு நிறைய சான்றுகளை நாம் காட்ட முடியும் முதல்ல அந்த வாஸ்து படி ஒரு வீடு கட்டி குடியிருந்தால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளே குடியிருக்கிறவங்களுடைய ஆயுள் ஆரோக்கியம் ஆயுளை கூட சொல்ல மாட்டோம் ஆரோக்கிய விருத்தி அதே போல் வறுமை இல்லாததொரு வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் தேவைப்படுவது ரெண்டு ஒன்று வறுமை இல்லாமல் இருக்கணும் நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் ஒரு பத்து ரூபா எடுத்து செலவு பண்ணணும் பாக்கெட்டில் பணம் இருக்கணும் இது வறுமை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை இப்படி இருந்த பிற்பாடு அந்த வீட்டுக்குள்ளே பணம் வந்ததுக்கு அப்புறமா நோயாளியாகி மருத்துவமனையில் போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கடைசியில் கஞ்சி குடிக்கிற அளவுக்கு போகக்கூடாது ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் இல்லாமல் வாழ்வதற்கு ஒரு வீட்டில் எந்த பக்கம் நீங்கள் வாசல் வச்சாலும் சரி அந்த வாசல் சரியான உச்சஸ்தானத்தில் வைத்து விட்டால் அந்த வீடு மிக பிரமாதமாக பிழைத்து கொள்வார்கள் என்பது உண்டு இதில் நம்ம அஸ்ட்ராலஜிக்கலாகவும் சொல்கிறது உண்டு 
எல்லாரும் எல்லா திசையிலையும் வீடு வைக்கிறத விட ஒரு குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு குறிப்பிட்ட திசையில் இந்த உச்சஸ்தானத்தில் வீடு கட்டிக்கிட்டிங்கன்னா வாசல் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மிக சிறப்பாக இருக்கும் இப்போ இந்த வடகிழக்கு திசை என்பது எதற்கு முக்கியமான திசை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வடகிழக்கு திசையில் தான் தெய்வ அருள் என்று சொல்லக்கூடியது குடியிருப்பதாக பொருள் அப்போ இந்த வடகிழக்கு திசையை பார்த்து அல்லது வடகிழக்கு திசையில் ஒரு குழந்தை உட்காந்து அந்த குழந்தை வடக்கு நோக்கி அமர்ந்து கொண்டு ஒரு கல்வி கற்குமானால் அதனுடைய மனநிலை ஒரே மாதிரியாக நின்று அந்த குழந்தை படிக்கும் எப்படி ஒரு முகமாக அந்த எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த குழந்தைக்கு வரும் அப்போ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்தால் தான் ஒரு கல்வி நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுனால ஒரு குழந்தை வடகிழக்கு மூளையில் அமர்ந்து வடக்கு நோக்கி படிக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் அந்த வடகிழக்கு மூளையை நாங்கள் எல்லாம் சொல்கிறது என்னென்னு கேட்டால் பூஜை ரூம் வச்சுக்கோங்க ஒரு லைப்ரரி வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்க ஒரு மியூசிக் ரூமாக வச்சுக்கோங்க இப்படி எல்லாம் சொல்கிறது உண்டு அந்த மூளையில் உட்காந்து ஒரு குழந்தை கற்றுக்கொண்டாலே அந்த குழந்தை சூப்பராக படிச்சிடும் இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த வடகிழக்கு மூளை என்பது இளம் பிள்ளைகளுக்கு உண்டான ஒரு இடம் இளம் பிள்ளைகள் நான் சொல்கிறது வாலிப வயதிற்கு முந்திய பிள்ளைகள் அத்தனை பேரும் வடகிழக்கு மூளையில் அமரலாம் தூங்கலாம் படிக்கலாம் எல்லா வேலைகளும் அங்கே பண்ணலாம் ஆனால் அதே குழந்த வாலிப வயத வந்துருச்சுன்னா அந்த மூளையில் போய் படுக்கக்கூடாது தூங்கக்கூடாது இப்படிப்பட்ட சட்டங்கள் உண்டு ஏனென்றால் இரண்டே செய்திகள் ஒன்று அந்த வடகிழக்கு மூளை என்பது இளம் பிள்ளைக்கு பிரமாதமானது மிக அதிகபட்ச வயதுடைய குடும்பத்தில் மூத்த முதியவர்களுக்கு மிகச் சிறந்த இடம் அந்த வடகிழக்கு மூளையில் ஒரு வயசானவங்க தங்கினாங்கன்னா மனப்பூர்வமாக கம்ப்ளைண்ட் இல்லாமல் சந்தோஷமாக நோய் இல்லாமல் அந்த வயதிற்கு தேவையான சௌகரியங்களை வைத்து கொண்டு அவர்கள் நிம்மதியாக வாழக்கூடிய சூழல் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ இந்த வடகிழக்கு மூளை என்பது தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் எந்த பருவம் என்பது வித்தியாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறே தவிர ஆனால் மனித வாழ்க்கையில் வந்து மிகப்பெரிய நன்மைகளுக்கு உண்டான இடம் தெய்வ அனுகூலத்தை தெய்வ அருளை பெற்று கொள்ளுகிற இடம் அதனால தான் அந்த வடகிழக்கு மூலையில் தான் வாசல் வைக்கிறதுங்கிறது பெரும்பாலான வீடுகளில் ஒரு பழக்கத்தில் இருந்தது அப்படி நீங்கள் பண்ணுகிற போது ஒரு கிழக்கை பார்த்த வீடு கட்டுறீங்க அதில் வடகிழக்கில் வாசல் வச்சுக்கிறீங்க ஆனால் அதில் ஒரு புதிய சட்டம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கிழக்கு பார்த்த வாசல் வச்சால் மட்டும் போதாது வடக்கு பக்கத்தில் ரோடு இருந்ததுன்னா நீங்கள் வடக்கு பார்த்தும் ஒரு சின்ன வாசலை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளே மகாலட்சுமி எப்பொழுதும் தங்கி குடியிருப்பாள் பண வறுமை என்று சொல்லக்கூடியதே இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை மிகப்பெரிய சாஸ்திர உண்மை அதில் உண்டு ஆக இந்த வடகிழக்கு மூளை என்று சொல்லக்கூடியது மனித வளம் பெருகுவதற்கும் மனித மனம் வளருவதற்கும் வயோதிகர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அமர்ந்து வாழ்ந்து முடிப்பதற்கும் இளம் பிள்ளைகள் இருந்து படிப்பதற்கும் ஒரு லைப்ரரி ரூம் வச்சுக்கிறது யாராவது புதுசாக விருந்தினர்கள் வந்தால் உட்கார வச்சு அவங்களோட உட்காந்து பேசுகிறது இப்படிப்பட்ட அனைத்து சம்பவங்களுக்கும் இந்த வடகிழக்கு மூளை என்று சொல்லக்கூடியது மிக பிரம்மாண்டத்தை கொடுக்கக்கூடியது ஸோ இது ஒரு பக்கத்தில் இருந்தாலும் சில டிப்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் கேளுங்க வாஸ்து என்பது ஒரு தொழிற்சாலைக்கு வேறுபடும் ஒரு பள்ளிக்கூடத்திற்கு வேறுபடும் ஒரு உணக வகை விடுதிக்கு வேறுபடும் வேறுபடும் ஒரு சின்ன ஆஃபீஸுக்கு வேற வேறுபடக்கூடியதாக இருக்கும் ஆக இப்படி வீட்டுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்படி இந்த வடகிழக்கில் இதெல்லாம் வச்சா சரியாக போகுமான்னா இதிலையும் ஒவ்வொரு தொழில்களுக்கும் தகுந்தபடி ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் தகுந்தபடி இந்த வடகிழக்கு மூளையை நம்ம கொஞ்சம் கவனிக்கணும் அதான் சொல்லுவாங்க ஒரு மனை வாங்குகிற போதே வடக்கு பக்கத்துலேயும் கிழக்கு பக்கத்துலேயும் ரோடு இருந்துருச்சுன்னு அந்த மனை நம்பர் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போ தான் அந்த மனையில் நீங்கள் கிழக்கு பார்த்தும் வாசல் வைக்கலாம் வடக்கு பார்த்தும் வாசல் வைக்கலாம் இந்த ரெண்டு வாசலை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளே மகாலட்சுமியே கூடியிருப்பாங்கிறது ஒரு ஐதீகம் அதனால தான் எப்போதுமே மனை வாங்குகிற போதே நீங்கள் கவனித்தால் கிழக்கு பக்கத்தில் ரோடு வடக்கு பக்கத்தில் ரோடு ஒரு கார்னர் ப்ராப்பர்ட்டி முதல்ல விற்று போய்டும் அதனால் இந்த அமைப்புகள் எல்லாம் மனித குலத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்மையை செய்யும் அப்படிங்கிற போது நாம் ஏன் இதை கொஞ்சம் கவனிக்கக்கூடாது உங்கள் வீட்டில் ஒரு குழந்தை படிக்க மாட்டேங்குது உடனே கூட்டு கொண்டு வடகிழக்கு மூலையில் இடம் இருந்தால் ஒரு டேபிளை போட்டு வடக்கை பார்த்து உட்காந்து படிக்க சொல்லுங்கள் டியூஷன் டீச்சர் வந்தால் அவர் அங்கே உட்காந்து பாடம் நடத்த சொல்லுங்கள் வயோதிகர்கள் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு ஒரே ரப்சர் பண்ணுறாங்க மன ஒற்றுமை வரலை போராட்டமாக இருக்குது அவங்களுக்கு அந்த ரூமை ஒதுக்கி கொடுங்க படுத்தவங்கட்டும் சரியாக போச்சு இப்படி இந்த வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படியும் இப்படிப்பட்ட நல்ல தகவல்களை மக்கள் பெற்றுக்கொண்டு வாழ முடியும் இது நிறைய செய்திகள் இருக்குது நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு வீடியோவில் மாதத்துக்கு ஒரு வீடியோங்கிற மாதிரி இதை ஒரு செய்தியாக சொல்லிக்கிட்டே வர பார்த்து பயன்பெறுங்கள் நாம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.